Sademir de Souza, secretário municipal de saúde. Bom dia. Bom dia, Daércio, Adalberto, Felipe, toda a equipe da Rádio Saudades bom FM. Bom dia a toda a nossa população. Estamos aqui à sua disposição, Daércio. Muito bem. Seriam agora mais 710. É, exatamente, Daércio. Nós fomos comunicados ontem pela DRS, né? Na verdade, ontem, apenas a comunicação que hoje Matão é, estaria programada para receber mais algumas doses. E agora, pela manhã, a DRS confirmou que está encaminhando para a nossa cidade... É, mais 710 doses de vacina, desta vez não mais a vacina é, da Coronavac, né? a gente está recebendo uma segunda é, marca, digamos assim, é, de vacina, que é a da parceria da Fiocruz com a Universidade de Oxford, a AstraZeneca, né? que é a vacina que vai chegar aqui na nossa cidade. Bom, com isso, somei aqui e deu algo em torno de mil a primeira remessa e esta, 1.630 aproximadamente, não é isso? Isso, foram 920 doses na, na primeira, né? Com mais 710 doses agora, vamos chegar a 1.630. É, portanto, ainda é, com uma diferença ainda de 670 doses que ainda faltariam para a gente conseguir complementar os 2.300 é, profissionais da saúde que estão cadastrados no Quines, né, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, é, que foi o um critério usado nesse momento ainda do início da vacinação é, para que seja o público prioritário de, de atendimento. Faltam 600 e poucos depois de aplicadas as vacinas dessa segunda. É. Bom, uhum. se continuar nesse, nessa quantidade, então... E já é a segunda semana de remessas, ou terceira, segunda? É, é a segunda, não é? Isso. Sim, mas daí mais uma semana, na outra você tem que vacinar de novo todos outra vez. É, aí é, já vai, vamos estar bem próximos aí dos 21 dias, é, que é o prazo é, preconizado para que seja aplicada a segunda, a segunda dose nas pessoas que foram imunizadas na, na semana passada. Pois é, quando vierem as vacinas a terceira etapa, e você não completou ainda os médicos e profissionais de saúde, você vai fazer o que com as vacinas, por exemplo, da semana que vem, se elas vierem? Você completa os médicos ou começa a vacinar os que já foram vacinados? É, na verdade, Darcy, nós, vamos, nós temos que esperar qual é a condição né, da logística e da grade que chega, porque de repente pode chegar uma terceira vacina, né? De repente chega, não é o caso, porque nós não temos ainda estrutura... É, da indústria farmacêutica brasileira nesse sentido, mas se chegar uma terceira, nós vamos para um terceiro público sem fazer a segunda. Mas o que acontece é que quando a, a DRS nos encaminhou as primeiras 920 doses, é, já havia o compromisso e pelas informações que se tem, eles possuem as vacinas é, Coronavac para complementar, para mandar a segunda grade é, de 920 para a gente atender essas pessoas que foram é, vacinadas. Né? Então, a gente deve receber essa quantidade de novo nos próximos dias, aí semana que vem, mais tardar na outra semana, eh, vamos estar com certeza recebendo essas 920 doses para fazer a segunda aplicação eh, naqueles pacientes que foram imunizados na primeira fase. Ademir, é verdade que estas vacinas já aplicadas nesses médicos e enfermeiros, enfim, daquelas que já foram aplicadas e as que serão aplicadas agora, não darão a eles a imunidade total. Nós sabemos que há alguma restrição aí, alguma, é, digamos, não é uma eficácia 100%, todos sabemos disso, né? Mas de qualquer maneira, aplicada esta primeira remessa aí da semana passada, vocês conseguiram perceber, pelo menos no universo dos vacinados, alguma tranquilidade para executar o trabalho agora? É, senhor, eu, eu, nós estamos assim, a, a, se você está falando do ponto de vista de logística, nós estamos preparados para isso e não há, não, eu, é, eu não perguntei... há nenhuma complexidade. Nesse sentido, é. nós estamos, estamos muito tranquilos. Não, eu perguntei assim, se vocês já perceberam nos médicos, nos enfermeiros que foram vacinados, já dá para sentir alguma segurança maior no trabalho deles? Não? É isso que eu quis dizer. Ah, sem dúvida, né? A, é. a, a vacina é uma, uma esperança para todos. Né? E os profissionais da saúde, é, o que a gente percebe nas conversas que a gente teve com as pessoas que foram vacinadas, é, principalmente eles que atuaram desde o início da pandemia, sempre, vamos dizer assim, na frente, né, recebendo as pessoas, tendo contato com as pessoas, 
é evidente que eles ficam muito mais tranquilos para poder é, continuar fazendo esse trabalho. Exatamente por isso o critério de atender primeiro essas pessoas para que eles pudessem não abandonar o trabalho, né? que esse trabalho fosse mantido, porque isso é muito é, importante. Porque além dessa questão deles estarem protegidos para poder atuar, o nosso serviço de saúde precisa continuar, né? porque é, você tem aí uma série de procedimentos, desde o cara que é que tem a pessoa que tem, a, o, vamos dizer assim, os efeitos é, menos, mais leves, vamos dizer assim, da doença, até os mais graves. Então, é, essa vacina nesses profissionais, ela deixa eles, com certeza, mais tranquilos. A gente tem percebido isso nesses profissionais é, que estão aí, digamos assim, estimulados, reforçados para continuar essa luta, né, Dércio? Ademir. Em outras cidades, é, se colocaram os profissionais de, da área de farmácia como fazendo parte da saúde. Aqui, Batão, nesses 2.300 profissionais da área da saúde, também estão incluídos os profissionais de farmácia? O, 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 Alberto, assim, ó, o, a, o critério usado é o critério é, das pessoas que estão registradas como profissionais no Cadastro Nacional é, de Estabelecimentos de Saúde, que é o chamado Quinesi. Então, lá estão cadastrados como profissionais, tanto as empresas que atuam na área eh, da saúde, quanto os profissionais, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, quer dizer, médico, todo profissional que atua na área da saúde, ele está, cada, ele está registrado junto a esse cadastro nacional. E com base nesse cadastro, eh, o que se presume, evidentemente, é que também todos os profissionais. Vou te dar um outro exemplo de pessoas que talvez não estejam eh, cadastradas nesse, nesse cadastro, mas que também são pessoas que atuam. Eu fui procurado, por exemplo, a semana passada, eh, em relação a essa questão da, do número de vacinas, do número de pessoas, pelos profissionais que atuam nas funerárias. Né? Você vê que é um outro público que, embora não seja um profissional da saúde, mas é, evidentemente, um profissional que atua diretamente. Você vê todo o cuidado, tudo, todo o protocolo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pelas autoridades da saúde, para fazer, por exemplo, eh, o enterro dessas pessoas. E eles... É, é, e, e junto com essas pessoas que são profissionais da, da funerária, você tem também o coveiro que trabalha lá no cemitério. Então, assim, na verdade, a gente tem uma série de, é, de profissionais que estão cadastrados, mas também temos, é, indiretamente, várias outras pessoas que atuam nessa linha de frente, mas que, infelizmente, é, a gente não pode ficar agora, nesse momento, fazendo essa discussão. Porque, na verdade, qual é o problema que nós temos hoje? Além da crise sanitária e da doença que está espalhada, nós temos ainda um momento de início da imunização, onde o, o, o principal produto, que é a vacina, não está sendo fabricado em, em, em quantidade necessária para a gente fazer a imunização de todo mundo. Então, o que, que a gente pode pedir nesse momento é que as pessoas tenham um pouco mais de paciência, as vacinas iniciaram aí, nós já estamos na segunda fase, então se Deus quiser, semanalmente a gente deve ter o recebimento dessas vacinas até que a gente possa concluir todos os profissionais. E depois também passar é, para a questão dos idosos, que são os outros, é, é, as outras prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de Mobilização. Tá bem. Não. Não, é satisfeito, era essa dúvida, porque nós temos informações que outras cidades da região também estava colocando o profissional de farmácia é, fazendo parte é, da, da vacinação. E o Ademir esclareceu muito bem e acabou até acrescentando outras dúvidas que a gente tinha, que era referente ao pessoal que trabalha na parte funerária da cidade. Ok, o Felipe? Eu acho que isso também, né, o Ademir, é, eu acho que isso também se encaixa a, a, no quesito da, da, das pessoas, nos enfermeiros particulares, né? São aqueles enfermeiros que às vezes não conseguiram o um emprego no hospital e às vezes atendem da forma particular. Eles também é, terão que realizar esse cadastro, correto? Não, sem dúvida. Na verdade, esse cadastro nacional, ele é, como eu disse agora há pouco, ele não é só da, da empresa, da pessoa jurídica que é cadastrada lá, ele é do profissional. Então, o profissional tem é, o CRM, que é o médico, o profissional tem o CRF, que é o profissional da fisioterapia. O, você tem vários tipos de profissionais que tem, a, após a sua formação, tem a sua carteirinha, evidente que tem esses casos. Ele não está empregado formalmente em uma instituição de saúde, mas ele atua autonomamente como, como, como profissional nessa área. Então, todos esses profissionais, eles estão incluídos naquele número de 2.300 que nós temos para a cidade de Matão. A questão, eu volto a repetir, Felipe, é, 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 a, é a questão da quantidade da vacina. Né? Dizer, a gente sempre vai achar mais um que, direto ou indiretamente, nesse momento, o, o protocolo é para que se faça com as pessoas diretamente ligadas. É, então, direto ou indiretamente, nós sempre vamos achar mais profissionais. É, o nosso, a nossa esperança é que esse, 
é, que a indústria farmacêutica ande mais rapidamente, de acordo com a sua capacidade, para que a gente possa ter mais vacinas e isso deixar de ser um problema, né? Com a, com a vacina na mão, a solução é a imunização e aí a gente resolve todas essas questões. Vamos dividir em dois grupos, os profissionais da saúde e profissionais que servem à saúde, então, não é? Porque, que é o caso até do, do próprio agente funerário, por exemplo. Ele vai a um ambiente hospitalar, circula por lá para proceder o seu trabalho e, e depois completa todo o um trabalho de preparação do corpo para velório, para sepultamento e aí. Realmente, há... então há o, o, o trabalhador a serviço da saúde. E entre eles, daí a minha pergunta, você já tomou, Ademir? Não, 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 eu não tomei, não. Eu, eu, você é o secretário eu, eu... da saúde, por isso que eu perguntei. Mas, é, é, se bem é, que é administrativo, mas, assim, mas nesse caso... É... é mais uma curiosidade minha, você já tomou? Não, não tomei ainda. Você não furou fila, não, né? Não, não, não. <risos> mas vamos, vamos aguardar o momento oportuno, é. É, e certamente no momento em que a vacina estiver disponível para toda a cidade, aí sim nós também vamos, no momento oportuno, e dentro da da oportunidade que houver a vacina em quantidade, aí nós vamos tomar também. Eu vou, vou chegar uma hora que a minha a fase da minha idade vai chegar também, né? porque primeiro vai começar dos, dos idosos acima de 75 anos, nós temos aí cerca de 1.200 na cidade, depois vai dos 65 aos 70, dos 60 aos 60, e uma hora dessa eu vou chegar. Embora eu não seja... É, eu estou na fase dos 50 já, né? então a minha fase vai chegar e eu estou com muita tranquilidade. Estou é, fazendo, inclusive... É, tenho reforçado isso, Darcy, pedindo para as pessoas que enquanto a gente não tem a vacina, que é o, o meio mais eficaz de, de prevenção, que a gente vá praticando, fazendo boas práticas de saúde, de segurança, e seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, das autoridades, que a gente, na medida do possível, evite aglomeração, que a gente mantenha o isolamento social, que a gente use máscara, faça a sepsia das mãos com álcool gel todos os dias, e são todas formas já é, garantidas e que ajudam é, evitar a transmissão e a proliferação do, do, Bom, do, do vírus. E mesmo Mas a, vac a, vacina toma... que é a, mais, a vacina é a mais eficaz. Ela é esperança para toda a população. É, mas, mas a gente tem que ter a responsabilidade de saber que nós precisamos tomar, mas que há pessoas que prioritariamente têm que ser vacinadas primeiro. E depois que forem vacinadas, as pessoas têm que continuar com os mesmos cuidados, porque dúvida, a vacina não é 100% eficaz, ela vai conter realmente para um universo menor e vai amenizar o impacto dos efeitos em, outro, eh, em outra parte que tomou a vacina, mas que não terá consequências tão graves. Mas neste universo, o sujeito estará passando adiante o vírus. Certo? Mesmo nenhuma, tendo sido vacinado. Então não vai ter como largar. Ah, agora eu jogo minha... Vou aposentar minha, minha máscara aqui. Não vai ser assim, não. É, e a, não é? Luta, a vacina, a vacina é, é, como você bem disse, ela é, uma, é a forma mais eficaz da prevenção. Né? Mas ela não é a cura da doença. A doença continua por aí. Enquanto ela não for curada, ela continua. E você pode ser perfeitamente um transmissor da doença. Você pode não sofrer os efeitos dela, porque você está imunizado, mas você pode perfeitamente estar tá carregando o vírus. É exatamente. Ô, Ademir, é, nós estamos recebendo algumas mensagens aqui através do WhatsApp, reunindo todas as mensagens de um âmbito geral. É, tem algum, tem algum, alguma informação a respeito é, de quando outros grupos serão vacinados? Um, por exemplo, bombeiros ou alguns idosos que têm algum problema mais sério de saúde... É, o Felipe, né, assim, a gente volta no mesmo raciocínio, né? Nós temos hoje um problema, que é o problema da quantidade de vacinas. Exatamente por isso que a gente está é, nessa discussão, né? Então, importante a, a essa, essa pergunta no sentido de pedir paciência para a população. Nós não temos outra forma, porque se a gente tivesse a vacina, o nosso, a nossa estrutura está preparada para que os postos de saúde possam atender a população e fazer a imunização. Mas nos falta o produto principal, que é a vacina. Então, enquanto não tiver essa vacina, qual é o critério adotado pelo, pelo Ministério da Saúde? Primeiro, os profissionais da saúde. Terminados os profissionais da saúde, você entra no plano, na regra geral do plano. Qual é a regra geral do plano? Primeiro, os idosos acima de 75 anos. E assim por diante. Quer dizer, então, é, não se trata de fazer a, a, a imunização em detrimento desse ou daquele cidadão. Se trata de um protocolo de prioridades 
onde o profissional da saúde que atua diretamente, que ele possa ser imunizado primeiro, porque é o critério mais justo que a gente tem em função da quantidade de vacina. Então é simplesmente isso. Os demais são justas as reivindicações, todo mundo tem direito à vacina, só que nós temos um problema que é a quantidade de vacina disponível no momento. Muito obrigado, secretário Ademir de Souza, secretário de Saúde do município, confirmando que serão mais 710 para avançar um pouco mais na imunização inicial dos profissionais de saúde ainda e não serão suficientes ainda também nessa segunda remessa, não será suficiente para, é, na verdade, compor aí a cobertura vacinal aos profissionais de saúde. Lembrando que já daqui a alguns dias... É, seria o prazo mais apropriado para aplicar uma segunda dose nessa equipe toda já vacinada. Um grande abraço a você e bom dia. Muito obrigado pela gentileza, secretário. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Bom dia a você, a toda a sua equipe e a todos os ouvintes da Saudades FM.